是烈如歌，我还不是安夜明。夜不能寐，我那么害怕，你却睡得那么安稳，这不公平。如何叫公平？你杀了那么多人，这叫公平吗？当然公平。世界给我痛苦，我就要给世界痛苦，这才是最公平的。你痛苦什么？你不想见到他，大可夜夜来吓他。你说，他怕我？他怕不怕你？你得问问你自己。你说的对。是知道的话，会杀了我们的。他那个老头子干什么？他总骂你。等我长大了，把他废掉，我来做公主。需要这样说话，他是养育我们的师傅。我们是邪教，讲那些道理做什么？等以后我是公主，你就是公主夫人。这里会是以后我们下葬的地方，那里那里会有我们的牌位。小小年纪，需要我不说。我要和你死在一起，这里当然会有我们的牌。若他之后再这样闯进来，你便假装灵魂出窍，或屏住呼吸。他很担心暗夜明是否能够回来，所以。
不会再对你怎么样。你是将我看作他了吗？是。夜深人静，总会让人想起故人。是啊，她虽是个女侠，可却怕黑。怕黑。一个人在卧房时，他总是不敢熄灭蜡烛。后来，和我在一起之后，反倒省了蜡烛钱。他跟你在一起，自然是不用怕了。我发了。为何还不走公子，小姐她，她无碍。去帮我准备酒来。去。好，我稍后会派人送去。嗯、想当初。我初恋暗河心法，内心是多么的清晰。这世上竟有如此精妙的武林心法，可它偏偏存在于魔道。难道那些名门正派，个个都是自欺欺人？他们个个都说自己是正当、正派。可偏偏都不如暗河宫。后来，我懂了，这世上不会有人平白无故的去学这门心法，多半是被逼的。像你，为了报仇，而我。为了强行续命，啊，黄泉路上又有谁会记得谁呀、啊？